ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പക്ഷേ ഈ രാജ്യം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇന്ന് വരെ നേരിട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ വംശഹത്യയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് വാർത്തകൾ പോലും കൃത്യമായി പുറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വൈകാരികതകളില്ലാതെ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു പൗരന്റെ ദൗത്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ജനാധിപത്യം ഈ രീതിയിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വൈകാരികമായി കൂടി പറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാവില്ല വൈകാരികത ഒരിക്കലും അതിനു വിട്ട എന്തെങ്കിലും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഈ നാടിന്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ജനുവരി അഞ്ചാണ് തീയതി ഇന്നേക്ക് കൃത്യം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി മഞ്ചേരിയിൽ കോട്ടക്കുന്ന് വരെയുള്ള ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നിൽ നിന്ന് വാരിക്കുന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് കുത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന താടിയും മീശയും എല്ലാം ഓരോ രോമങ്ങളായി പിഴുതെടുത്തുകൊണ്ട് മൂടിക്കുകയുണ്ടായി അത്രയും ദൂരം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മഞ്ചേരിയിൽ അയാളെ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കസേരയിൽ കെട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഹംഫ്രി എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജനറൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭാര്യൻ കുന്ന് കുഞ്ഞകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിക്ക് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് തരാം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് നിങ്ങൾ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുണ്യദേശമായ മക്കയിൽ പോയി മരണം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും തരാം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു അന്ന് ഇന്നേക്ക് കൃത്യം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങളുടെ പ്രലോഭനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏത് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമിനോടും പറയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രലോഭനമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പുണ്യദേശമായ മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി മരണം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരാമെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ പിറന്നത് മക്കയിലല്ല വീരേതിഹാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഈ ഏറനാട്ടിലാണ് ഈ നാടിനെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് വാരിയങ്കുന്നത്തിന്റെ നാടാണ് ഈ നാട് ഈ നാട് ഒരു അമിത് ഷാക്കും ഒരു നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് അവസാന നിമിഷം വരെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശബ്ദമായി ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരുടെ ശബ്ദമായി ഈ നാട് ഉയർന്നു നിൽക്കും ഈ നാട്ടിലെ അവസാനത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയെയും കശാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാടിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും കൊള്ളയടിക്കാനാവും ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ വാരിയങ്കുന്നത്തിന്റെ ആ ധീരമായ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വാർഷിക ദിവസം നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാവും സത്യത്തിൽ പൗരത്വം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്നതിന്റെ അസംബന്ധം നാം ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ ബില്ല് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആസാമിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ മുഖചിത്രമായി വന്ന ചിത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ മുഖചിത്രമായി വന്നത് നൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു വൃദ്ധൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് വെയിലത്ത് അയാൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് നൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കുറെ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ട് പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആസാമിൽ ക്യൂ നിന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം വന്നു ഹൃദയം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം എന്നൊരു സാധനമുള്ള ഒരാൾക്കും കണ്ണു നിറയാതെ ആ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിന് അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിൽ പിറന്ന ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്തൊരു അസംബന്ധമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഞാനോ നിങ്ങളോ രാജ്യദ്രോഹിയോ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പുറത്തുന്നു എന്ന നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരനാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരനാണെന്നും ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്നും കോടതിയിൽ തെളിയിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ബാധ്യത ഭരണകൂടത്തിനാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ഭരണകൂടത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു പകരം ഈ നാടിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ക്യൂ നിന്ന് സ്വന്തം പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പൗരന്മാരോട് പറയുന്നതിനോളം വലിയ അസംബന്ധം വേറെ എന്താണുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും കുറ്റവാളികളാണോ എന്ന് ഭരണകൂടം സംശയിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാരെ കുറ്റവാളികളാണോ എന്ന് സംശയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർ വോട്ട് ചെയ്ത് ആരെയും വിജയിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഭരിക്കാനായി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ
അവരോട് മുഴുവൻ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന മനുഷ്യരടക്കം അവരുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ രേഖ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർ ഈ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരാകൂ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് യുക്തി എന്ത് നിയമം എന്ത് ഔചിത്യം ഈ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത ആരവർക്ക് കൊടുത്തത് ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ രാജ്യസ്നേഹം അളക്കുക രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറെ കാലമായല്ലോ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് രാജ്യസ്നേഹം അളക്കാൻ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ പോയിക്കോ ചന്ദ്രന് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യസ്നേഹം അളക്കാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ അതിന്റെ പനി അളക്കാനുള്ള ചൂടളക്കാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആരവർ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ മണ്ണാർക്കാട് നിന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ മണ്ണാർക്കാടാണ് എന്റെ നാട് മണ്ണാർക്കാടുള്ള ഒരു യുവകവി എഴുതിയ ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കവിത ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ കവിത വളരെ ചെറുതാ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വല്ലു വല്ലുപ്പമാരുടെ ഖബർ ഒന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ടവരുടെ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിൽ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയ പാട് കാണും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വല്ലുപ്പമാരുടെ ഖബർ ഒന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയ പാട് കാണും അതേ ബൂട്ടിലൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ വേറെ ചിലരൊക്കെ നക്കിയ പാട് കാണും അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ അത് ഓർക്കണം അത് ഓർക്കാതെ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരുടെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അളവെടുക്കാനായി വരരുത് ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൂർവചരിത്രം വിളമ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു താല്പര്യവുമില്ല ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആർക്കും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കുറെ കാലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റും നിങ്ങളുടെ ചതിയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കങ്കാണിപ്പണിയും ഒക്കെ അതിന്റെ കഥ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളമ്പാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യസ്നേഹം അളക്കാനായി നിങ്ങൾ തുരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യസ്നേഹത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണ് ഈ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ദീർഘചരിത്ര കാലത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമാകട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ഏത് സാമുദായിക പ്രസ്ഥാനവുമാകട്ടെ അവർക്കൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് അവരവരുടെ ഉപ്പമാരുടെ വല്ലുപ്പമാരുടെ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു പോയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യരുടെ കഥ പറയാനുണ്ടാവും ഈ നാട്ടിൽ ഇവരുടെ പൂർവചരിത്രം തിരഞ്ഞു പോയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാമ്പ് കടിച്ച് വഴിയിൽ നിന്ന് മരിച്ച ഒരാളുടെ പേരെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ഒരാളുടെയും പേര് പറയാനില്ല ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെയും പേര് പറയാനില്ലാത്ത എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഇവർ വഹിച്ച പങ്ക് ഒറ്റ പങ്കേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ചതി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത പാരമ്പര്യം മാത്രമുള്ള കൂട്ടരാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അളവെടുക്കാനായി നടക്കുന്നത് നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അളവെടുക്കാൻ നടക്കുന്നവർക്ക് ചരിത്രം എന്ന് പറയില്ല അത് പോട്ടെ ഇവർ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ചരിത്രം പറയാം ഇവർക്ക് ഈ കാലത്തെ ചരിത്രം എന്ന് പറയില്ല അയ്യായിരം കൊല്ലത്തെ മുമ്പത്തെ കഥ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അന്ന് മഹർഷിമാർ ധ്യാനിച്ചുണ്ടാക്കി ആർഷഭാരതമായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അനേകം സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് വിസ്തരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ പൗരത്വ ബില്ലിനെ പറ്റി വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആരായിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള രണ്ടു വർഷക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച ഇന്ത്യയിലെ പൗരനാരായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് കരടുകൾ എഴുതി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയം അത് ഭീമറാവു അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം മൂന്ന് പി എച്ച് ഡികൾ എഴുതിയെടുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു പി എച്ച് ഡികൾ എഴുതിയെടുത്ത മനുഷ്യായിരുന്നു അല്ലാതെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ഹാജരാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളായിരുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ഹാജരാക്കാത്ത മനുഷ്യരുടെ നിയമവും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തീർന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും പി എച്ച് ഡികൾ പലതും എഴുതിയെടുത്ത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിൽക്കുന്ന അംബേദ്കറും ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദും ഒക്കെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ യോഗ്യതയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഭരണഘടന
ഇനി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇവരെയൊക്കെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം അതെല്ലാം പൗരത്വ നിയമം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവരെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ കുടുങ്ങിയ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള വകുപ്പുകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലെ പൗരത്വ നിയമം വരുന്നത് തുടർന്ന് അതിന് പല ഭേദഗതികൾ വന്നു ഞാൻ മുഴുവൻ ഭേദഗതിയും ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധ സന്ദർഭത്തിൽ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നീട്ടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഭേദഗതികൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഭേദഗതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എടുത്താൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരാൾ എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള ആളാവണം രണ്ടുപേരും വിദേശിയാണെങ്കിൽ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതല്ല തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ ഭേദഗതി വന്നു ഈ രണ്ടു പേർ ജനിക്കുന്നവരിൽ ആരും തന്നെ നിയമപരമായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് നിയമപരമല്ലാതെ നുഴഞ്ഞു കയറിയവരോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഭേദഗതി വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഭേദഗതികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിവിടെ പ്രതിഷേധവുമായി കൂടിയിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന്റെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വരുന്നത് എന്താണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആറു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മതം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മതം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആറ് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി അവരെങ്ങനെ വന്നവരാണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് പൗരത്വം കൊടുക്കാം എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് മതം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു സിഖ് പാർസി ബുദ്ധ ജൈന ഈ ആറ് മതങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ അവർക്ക് പൗരത്വമുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിൽ പരം വരുന്ന മുപ്പത് കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിം എന്ന ഒരു വലിയ മതം അതിനകത്തില്ല പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവരെ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം സംശയിക്കണം എന്താണ് ഈ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അനേകം വിദഗ്ധർ ചോദിച്ചു പാർലമെന്റിന് പുറത്തൊന്നും ചോദിച്ചു ഇവർക്ക് ഒരു മറുപടിയും ഇല്ല ഈ ഒരു ന്യായവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടരെ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് കണക്കെന്താ ആദ്യം അത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ചർച്ചകൾ പലതും നിങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ കണക്കെന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇത് മൂന്നും ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ജോഗ്രഫി പഠിച്ച ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ആദ്യം അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണം ഇത് മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ കാരണം ഇത് മൂന്നല്ലാത്ത കുറെ അയൽ രാജ്യത്തിന്റെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതാ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ഒരുപാട് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ പോരാ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യാവുക പാക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാന്റെ കാശ്മീരിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലുള്ള ഭൂപടവുമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു അതിർത്തിയും ഇല്ല അപ്പൊ അത് മാറ്റു അപ്പൊ അത് മാറ്റു അത് സ്ലൈറ്റ് എന്ന് മാറ്റു ഇനി അയൽ രാജ്യം പറയില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറയാണ് മതപീഡനം മതപീഡനം കൊണ്ടും മതഭീതി കൊണ്ടും ഭയന്ന ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അത് കേട്ട ഭയങ്കര കേമാണ് തോന്നും ഈ മതപീഡനം കൊണ്ട് ഭയന്നവരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലേ വേറെ കുറെ പേരെ സ്വീകരിക്കണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ദയനീയമായി മതപീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് റോഹിംഗ്യൻ റോഹിംഗ്യ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന ദയനീയമായ ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രം കടലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഗതിയില്ലാതെ അലയുന്ന ബോട്ടുകളിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രം ലോകത്ത് പുറത്തു വന്നാണ് അവരെ ഈ നിയമം സ്വീകരിക്കോ ഇല്ല എന്താ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണല്ലോ അവരെ സ്വീകരിക്കില്ല അവരെ സ്വീകരിക്കില്ല ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് എത്രയോ മനുഷ്യർ മതഭീതി കൊണ്
ഈ പാവം എന്നൊക്കെ പറയണേട്ടോ ഹിന്ദുക്കളോട് എന്തോ പാവത്തുണ്ടായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പാവത്തല്ല കേട്ടോ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഈശ്വരാരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിനെയും അല്ല ഇവർ പറയുന്ന കേട്ടോ ആ ഹിന്ദുക്കളോടൊന്നും ഇവർക്ക് യാതൊരു മതിപ്പൂല്ല ഇവർ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദു ആ ഹിന്ദു ഈ ഹിന്ദു അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു അല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രമായി ഒരു രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അപരന്മാരാണെന്നും അവരൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന വിരുന്നുകാർ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ അതാണ് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദു ആ ഹിന്ദുവിനെ മാത്രമേ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പുറത്തെ ഗോപാലേട്ടൻ എന്ന് ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ ഗോപാലേട്ടൻ ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിലും വരില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ അടിസ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ ഇവർ പറയും നാച്ചുറൽ ഹോം തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ സ്വാഭാവിക വീട് സ്വാഭാവിക വീട് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാഭാവിക വീടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇവരൊക്കെ കരുതുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാഭാവിക വീട് എന്താ ഈ സ്വാഭാവിക വീട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ വിരുന്നേരം വന്നാൽ നമ്മൾ ചായയും പലഹാരം ഒക്കെ കൊടുക്കും കുറച്ചു നേരം അവർ ഇരുത്തും ഇരുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പറയും അതെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട് പോലെ കാണണം കേട്ടോ ഈ വീടെന്ന് പറയും അപ്പം മറ്റേ ആൾ നമ്മളും പറയും അതെ സ്വന്തം വീട് പോലെ കണ്ടോട്ടോ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട് പോലെ കാണട്ടോ വെച്ചാൽ പിന്നെ പിറ്റേസം മുതലായുള്ള വീടാണെന്നൊന്നുമല്ല ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് പറയാം സ്വന്തം വീടായിട്ടൊന്നും അല്ലാന്ന് രണ്ടു ദിവസം താമസിപ്പിക്കും നാല് ദിവസം താമസിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച താമസിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പോകണം അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാഭാവിക വീടാണ് ഇന്ത്യ എന്നും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകേണ്ടവരാണെന്നും ഇത് ഇവരുടെ ഒരു തിയറിയാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവർ ഇന്നും ഇന്നലെയും പറയാൻ തുടങ്ങിയതല്ല എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന പുസ്തകം മുതൽ നമ്മൾ അഥവാ നാം ഈ രാജ്യത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ഇവരുടെ ആചാര്യനായ ഗോൾവാൾക്കറുടെ പുസ്തകം മുതൽ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം രാജ്യമാണ് ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത മുഴുവൻ മനുഷ്യരും പൗരത്വത്തിന് പോലും അംഗീകാരമില്ലാതെ ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാലത്തോളം മാത്രം ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ആചാര്യൻ എഴുതി വെച്ചത് ഗോൾവാൾക്കർ ഈ ഗോൾവാൾക്കറാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം നയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആചാര്യൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ഈ ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ തിയറിയുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രയോഗമാണ് ഇപ്പൊ ഇവർ നടത്തുന്നത് ഇനി ഈ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് പുറത്തു പോകാമെന്നാണ് അവർ ശത്രുക്കളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അതോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവരെല്ലാവരും ശത്രുക്കളായി ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായി ഗോൾവാൾക്കർ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ ഒക്കെ രാജ്യദ്രോഹികളായി പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കാനാണ് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെനക്കെടുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം പറയട്ടെ കേട്ടോ ഇതേ സമയം ഇന്ത്യയുടെ വിഭജന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തൊരു മുസ്ലിം രാജ്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഹിന്ദു രാജ്യമാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതായിരുന്നു വിശ്വാസം അന്ന് സവർക്കറൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ അതായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ മുസ്ലിം രാജ്യം അപ്പുറത്തെ ഹിന്ദു രാജ്യം പക്ഷെ നടന്നില്ല ഇപ്പുറത്തെ രാജ്യമായത് ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അങ്ങനെ ആയതിന് പിന്നിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെ അബുൽ കലാം ആസാദിനെ പോലെ അംബേദ്കറെ പോലെയുള്ള വലിയ മഹാരാധന്മാരുടെ ചിന്തയുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമായി തീർന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമായി തീർന്നത് അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതി വെച്ച വാക്കുകളാണ് അതിന്റെ ആമുഖമുണ്ട് പ്രിയാമ്പിൾ അതിൽ എഴുതി വെച്ച വാക്കുകളാണ് അത് കൃത്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആച്ചിന് പറയണ പോലെ ഒരാ ഒരു 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 രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട വാക്കല്ല കേട്ടോ ഓരോ വാക്കിന് മൂറിക്കൂടി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നാം ഒരു പരമാധികാര രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ മുഖത്തിന് കീഴിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമായ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിന് കീഴിൽ നൂറ്റാണ്ടുകോ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അടിമത്തം
പോലീസ് പരിഗണിക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള പൗരത്വമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ മണ്ണിൽ കാല് കുത്തിയ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും തുല്യനീതി എന്നാണ് ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ പതിനഞ്ചിനകത്ത് അത് വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നു കൃത്യമായി മതവിവേചനമേ പാടില്ല മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവേചനവും ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ പിച്ചി ചീന്തിക്കൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇവർ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കനൽ കോരിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് വരെ തുടർന്നു പോകുന്ന സാഹോദര്യത്തിന്റെ വലിയ മൂല്യങ്ങളെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലുടനീളം വിദ്വേഷവും പകയും വളർത്താനായി കൊണ്ടുവന്ന കൃത്യമായ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ ഒരു കുട്ടില തന്ത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യത്തിലെ ഈ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആർക്കും പുറത്താക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആരെ പുറത്താക്കാൻ ഈ പറയുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി ഇടാനുള്ള എന്ത് തടങ്കൽ പാളയമാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതൊന്നുമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ തലയിൽ ഒരു വാള് തൂക്കിയിടണം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പൊന്നുരുക്കും നടത്ത പൂച്ചയായി ജീവിച്ചു കൊള്ളണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭയത്തോടെ അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കരുത് എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈയോങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് ഈ നാട്ടിലെ ദളിതർക്ക് നേരെ കൈയോങ്ങും മറ്റന്നാൾ അത് ഈ നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ കൈയോങ്ങും ഈ നാട്ടിലെ ഏത് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നേർക്കും ഈ നിയമം കൈയോങ്ങും കാരണം ഈ നിയമം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തെ നശിപ്പിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൗദൂദിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി പണിയെടുത്തതാണ് അവർക്കൊപ്പം നിന്നവരല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവരല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും പിന്തുടർന്ന് ജനാധിപത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നവരാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തവരുടെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ പേരും പറയേണ്ടതില്ല ഹിന്ദു രാജ്യത്തിന്റെ പേരും പറയേണ്ടതില്ല അവർ ഈ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരായി ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നേരെ കൈയോങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അനേകം പേർ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നിൽ നിൽക്കാനുണ്ടാവും അവരെ ഒന്നടങ്കം കൊന്നൊടുക്കുകയും അവരെ ഒന്നടങ്കം തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഏതാണ്ട് ബാങ്കിന് സമയമായി നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഊർജം എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാനമായും വക്കം ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഐ എൻ എയിൽ ചേർന്ന ആളായിരുന്നു വക്കം ഖാദർ വക്കം ഖാദർ ഐ എൻ എയിൽ ചേർന്ന സമയത്ത് ഐ എൻ എയില് ഐ എൻ എ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ സൈന്യമാണ് അത് നേർക്ക് നേരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സൈന്യമാണ് അദ്ദേഹം പെനാങ്കിൽ പോയി സൈനിക പരിശീലനമൊക്കെ നേടി വക്കം കാതറും അനന്തൻ നായരും മുങ്ങിക്കപ്പൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ താനൂർ കടപ്പുറത്ത് വന്നിറങ്ങി അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ചാരന്മാർ വക്കം കാതറിനെയും അനന്തൻ നായരെയൊക്കെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിടുമ്പോൾ തൂക്കിക്കൊല്ലലോ ഉറപ്പാണ് കാരണം ഈ ഐ എൻ ഐയിൽ ചേർന്നാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നാൽ പിന്നെ ആ ചേർന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ അതിലപ്പുറൊന്നും കേസൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഉറപ്പാണ് അവസാനം ജയിലർ ചോദിക്കും എന്താണ് അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ വക്കം ഖാദറ് പറയും ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ദീനിയായൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്നെ എന്നോടൊപ്പമുള്ള അനന്തൻ നായർക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരേ തൂക്കുകയറിലൊന്ന് തൂക്കിക്കൊന്ന് സഹായിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്ന വക്കം ഖാദറിന്റെ നാടാണ് കേട്ടോ ഈ ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ നാടാണ് ഇന്ത്യ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടാൽ ഉടനെ ഇവർക്ക് കലി കയറുകയും രാജ്യദ്രോഹിപ്പട്ടം ചാർത്തി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൽ ടിപ
അവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനയായ ബിസ്മി ചൊല്ലി ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൈ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ടിപ്പു ആ സമയത്താണ് ഇവർ കയറി വരുന്ന വാർത്ത അറിയുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കൈ കുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും നൂറുകണക്കിന് മാത്രം അവശേഷിച്ച പോരാളികളുമായി അടർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി സാധാരണ പട്ടാളക്കാർക്കൊപ്പം അംഗം വെട്ടി ആരെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ശവക്കൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ മരിച്ചു കിടന്ന ഇന്ത്യയിലെ രാജകുമാരന്റെ പേരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ തലമുറയോടാണ് വക്കം ഖാദറിന്റെ തലമുറയോടാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയുടെ തലമുറയോടാണ് കയ്യിൽ ഒരു വെറും ചെറിയ കൊതുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പന്തവുമായി ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വലിയ പായ്ക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ചെന്ന് ആ ചെറിയ കൊതുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തീപ്പന്തമെറിഞ്ഞ് വലിയ ബ്രിട്ടീഷ് വലിയ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വലിയ കപ്പലുകളെ നശിപ്പിച്ച് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നാടാണിത് ഈ നാട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കില്ല നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ജനാധിപത്യത്തെ പണയം വെക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിലും ഒരു സംഹിതയ്ക്ക് മുന്നിലും പണയം വെച്ചല്ല ഈ നാട് ഇന്നത്തെ നാടായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ഐക്യനിരകൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ ഐക്യനിരയെ തകർക്കാനായി ഒരു വശത്ത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനായി മെനക്കെടുന്നവരും മറുഭാഗത്ത് ഒരു മൗദൂദിയൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനായി മെനക്കെടുന്നവരും ഒരേ സമയം ഭിന്നിപ്പിന്റെ സ്വരം ഉജ്ജ്വലമായ ഈ വലിയ ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാലത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ തുരങ്കം പിന്നിട്ട് നക്ഷത്ര ശോഭയാർന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് കണ്ണു തുറക്കുകയാണ് നാം ഇത് അപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഈ നാടിനെ നാം ഇനി ഒരിക്കലും പഴയ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പിന്മടക്കില്ല ഈ നാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പേരറിയാതെ വീണുപോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മ എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി വീണുപോയത് ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്കറിയാവുന്ന നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ ആളുകളല്ല മറിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മരണമടഞ്ഞു ആ മരണമടഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ പേര് ലാൽബാഗിലില്ല പാർലമെന്റിലില്ല എവിടെയുമില്ല ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ചോരയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ചോരയോട് ഇന്ത്യ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഇനി ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പണയം വെക്കില്ല ആ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പണയം വെക്കുന്ന പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹോദര്യത്തെ മുഴുവൻ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് നിരക്ക് നേരം നിന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് സന്ധി ചെയ്യണോ അതോ ഈ ഹിന്ദുത്വ വൈതാളികന്മാരെ ഈ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുമൂടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പതാക മുറുകെ പിടിക്കണോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ നാം ഒരിക്കലും മുട്ടുമടക്കാത്ത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വലിയ ഐക്യനിരയായി മാറണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം എന്നെ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിച്ച ഈ മഹല്ലിലെ നേതാക്കളോടും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്ന